அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் மேடையில் பெரியவங்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க சீனியர்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க பத்திரிகையாளர் வணக்கம் இந்த படத்துடைய டைரக்டரை பற்றி முதல்ல சொல்லணும் ஏன்னா அவர் யார்கிட்டையுமே அஸ்டன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணல எதுக்காக நான் நீங்கள் சொல்லணும்னா அவர்கிட்ட கேட்டேன் இதுக்கு மேலே யார்கிட்ட சார் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு இல்லை சார் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா அவர் எடுக்கிற ஷாட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் இருபது படம் அஸ்டன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண பாஸ்ட்டு கண்டினியூட்டிகள் அவங்க கூட இருக்கிற உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாமே ரொம்ப சார்ஃபாக இருந்தாங்க இதில் டைலாக் சொல்லி கொடுக்குற ஒரு விதம் ஒன்று இருக்குது மயில்சாமி சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி மயில்சாமி மாதிரியே சொல்லி கொடுத்தாங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு உதவி இயக்குனர் இருக்கார் யோகி பாபுக்கு சொல்லும் போது அவர் ஸ்டைல் இல்லை நான் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஆச்சரியப்பட்டேன் பரவாயில்ல இது ஒரு திறமை நடிக்கும்போது டைலாக் லென்த்தாக இருந்ததுன்னா எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு திருப்பாங்க ஒரு ஒரு யூனிட்டில் அது எல்லாத்துக்கும் வராது அது ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் வரும் அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணாங்க எல்லாருமே ஒரு அற்புதமான திறமசாலைகள் இந்த படத்தில் நடிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தேன் எத்தனையோ பேர் காதால கேட்டு இவருக்கு இப்படி ஒரு குரலா அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷப்பட்டு இருந்த இந்த மேடையில் அற்புதமான எஸ்பி பாலஸ்கோமன் ஐயா அவர்கள் இருக்கார் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் கூட கிட்டத்தட்ட முப்பது நாள் லண்டன் ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் மலேசியா பல நாடுகள் அமெரிக்காவில் முதல் கொண்டு டூர் போய் அவரோட ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக நிகழ்ச்சியெலாம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அவரை ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்க்கும்போது பயணங்கள் முடிவதில்லைங்கிற படத்துடைய சாங்கு ரெக்கார்டிங் நடந்துட்டுருக்கு ஏவிமில் அப்போ டேக் அப்படின்னா யாரும் உள்ளே போக மாட்டாங்க லைட் ஒன்று எரியும் நான் உள்ள நான் ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டு வருவேன் எல்லா இடத்துல ஏன்னா எல்லாமே நல்லா பழக்கங்கிறதுனால அப்போ போகும்போது பார்த்தா ஒரு பாட்டு ஒன்று போயிட்டுருக்கு நடுவில் நடுவில் ஒரு இருமல் சத்தம் அப்புறம் பாட்டு நான் நினச்சேன் யாரோ பாட முடியாமல் இரும்பிட்டே பாடுறாங்களே கட் பண்ண சொல்ல மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு இது என்ன பாட்டு எதுன்னு தெரியாது அதுக்கப்புறம் இந்த பயணங்கள் முடிஞ்ச படம் வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது மணி ஓசை அந்த பாட்டு கண்ணன் பாடும் இந்த பாட்டில் இரும்பிட்டே போமாப்பா அப்போது அந்த பாட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை அப்படியே பாடலாகவே கொடுத்தவர் திரு எஸ்பி அவர்கள் உண்மையிலே சொல்கிறேன் அவர் மேடையில் இருக்கிறார் அவர் பக்கத்தில் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதை விட எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப் பண்ணார் அதெல்லாம் நடக்கவே முடியாது யாராலையும் கஷ்டம் திருவண்ணாமலை தீப நிகழ்ச்சியில் போய் அண்ணே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தீப தண்ணிக்கு நீங்கள் பாடணும் அப்படின்னு கேட்டேன் எத்தனை பேர் வருவாங்கண்ணே ஊருக்குள்ளே ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர் இருப்பாங்கண்ணே கோயிலுக்குள்ளே ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த கூட்டத்தில் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவியான்னு கேட்டார் அது உண்மையிலே நான் கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் கூட்டிகிட்டு வரல அது அண்ணாமலையோடைய பவர் நான் கூப்பிட்ட ஒரு காரணத்துக்காக எனக்காக வந்து அங்கே அந்த கோயிலில் பாடி கொடுத்தார் அதனால் அந்த திருவண்ணாமலையிலேயே எனக்கு அது அப்படி ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்தேன் ஆனால் இந்த மண்ணில் நான் இருக்கும் வரை அந்த உதவியை என்னால் மறக்கவே முடியாதுண்ணா அதுக்கப்புறம் என் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க ஷார்லி சார் மனோபாலம் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பழக்கப்பட்டவங்க யோகி பாபு அவர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் அப்படிங்கிறது அவரை தவிர வேறு யாருக்குமே தெரியாது அவர் ஒரு நல்ல பொசிஷனுக்கு வந்துட்டாருங்கிறதுக்காக நான் அவருன்னு சொல்லலாம் ஆனால் நாங்கள் உரிமையாக பேசிக்கூடியவங்க நான் அவரை தம்பின்னு தான் கூப்பிடுவேன் என்னென்னா அவர் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவார் பட் அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாருங்கிறது என்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கார் நானும் பார்த்துருக்குறேன் பட் இப்போவும் அவர் கஷ்டம் தான் பண்ணுறாரு அன்றைக்கி வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டார் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல போய் தூங்க முடியாமல் சாப்பிட முடியாமல் வெடிய வெடிய அதுவும் கஷ்டம் தானே அதை விட இது பயங்கரமான கஷ்டம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் தூங்குறது த்ரீ ஹவர்ஸ் தூங்குறது அளவான சாப்பாடு அளவான தூக்கம் மறந்தால் உடம்பு நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் பட் நல்ல பேர் வாங்கிருக்கீங்க யோகி பாபு சார் யார்கிட்டையுமே நீங்கள் கெட்ட பேர் வாங்கலை அதுவே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் எனவே இந்த படம் இந்த சமுதாயத்தில் இந்த தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ சீரியஸான விஷயங்கள் நடந்ததோ 
எவ்வளோ நகைச்சுவையான விஷயங்கள் நடந்ததோ அத்தனையும் இந்த படத்தில் எப்படி எப்படி காட்டினா இந்த ஜனங்க விரும்புவாங்க அப்படிங்கிறத மட்டுமே மனசில் வச்சுட்டு இது ஒரு முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவை படம் தான் இதில் யாரையும் புண்படுத்துகிற மாதிரி இருக்காது அப்படியே இருந்து அவங்க நினச்சிட்டாங்கன்னா அது அவங்க தப்பு இது முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவை தான் நான் நினைக்கும் போது கேட்டேன் எப்படி சார் அந்த சீனெல்லாம் எழுதுனீங்க இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கு ஆனால் சீரீஸாக தான் ஜனங்கள் பார்த்துருக்காங்க இதை நம்ம நகைச்சுவையாக சொல்கிறோம் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி கான்செப்ட் படம் ஆங்கிலத்தில் வந்திருக்கு அது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் அதை நம்ம என்ன வச்சு எடுக்கிறோம் ரொம்ப ஓப்பனாக எதையுமே மறைக்காம இயக்குனர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காரு எனவே இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைய வேண்டும் ஏன்னா இது மூலியமாக முதல் படம் எல்லாருமே சந்தோஷப்படுறது காரணம்னா அப்படி தான் இருக்கணும் இந்த படம் வெற்றி அடையும் என்று நான் வணங்கும் எனது அண்ணாமலையார்ட்டையும் மாண்புமிகு மக்களத்திலும் எம்ஜிஆர்ட்டையும் அதை கோரிக்கையாக வைத்து இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகும் என்று நன்றி வணக்கம்